la Oca, Maurice Rabel. Cuentos fantásticos, sueños de infancia. Mi madre la Oca nos transporta a un universo lleno de imaginación infantil a través de la música. El compositor francés Maurice Rabel compuso esta obra en 1908, cuando tenía 33 años y estaba en el esplendor de su carrera. Es en este momento que decide escribir esta joya. Nadie duda que es una de sus mejores obras, en la que revisa su lenguaje para simplificarlo. ¿Por qué hace esto? Porque siempre estuvo pensada como una obra para los niños, para que ellos pudieran soñar con ella e incluso, ¿por qué no?, tocarla al ser su versión original un dueto para piano. En 1911, Ravel orquestó la obra, la cual narra varios cuentos. La pavana de la bella durmiente del bosque es una música de danza lenta, solemne y cortesana, donde destaca la flauta. Al principio, esta flauta es una viejecita, pero pronto la melodía se irá transformando, porque la viejecita es en realidad el hada madrina que cuida de la niña. De inmediato, el compositor nos lleva al interior del bosque. Allí, a la caída de la noche, los hijos del leñador, cansados y con frío, caminan vacilantes. Es el cuento de Pulgarcito. En el siguiente cuento, Rabel nos narra la historia de una bellísima princesa que es condenada por una malvada hada a una horrible fialdad. Es la Hideronet, emperatriz de las pagodas. Luego, dos ideas musicales contrapuestas. Por un lado, el maravilloso y encantador tema del clarinete, La Bella, y por otra parte, las súplicas murmuradas de los contrabajos, La Bestia. Por último, el jardín mágico nos va a devolver la luz y el canto de los pájaros. En el cuento, la princesa ha sido despertada por un beso del príncipe encantado y la pareja será bendecida por el hada. Los instrumentos de cuerda nos van a abrir la puerta de ese mundo maravilloso y nos van a guiar hasta el desenlace final a cargo de la orquesta.